Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Paulo Daniel Ávila. Gente, estou passando aqui rápido para dar uma dica interessantíssima para vocês, porque eu estava aqui cantando e eu me lembrei de, de, de uma situação que fez muito parte da minha vida, que é do medo dos agudos. Eu não sei como é que está aí a sua vida no canto, a sua vida com a música, mas eu acredito que muitos de vocês se identificam no medo com agudos. Quando a gente vai cantar uma música, e eu me lembro que quando eu tinha lá uns 12 anos, 13 anos, e eu tava aprendendo, eu ficava com muito medo, sabe? Quando você tá cantando a música e no decorrer da música você fala, meu Deus do céu, vai chegar o agudo, vai chegar o agudo, e como é que eu vou cantar? E aí ia chegar o agudo e é desafinava, minha voz falhava, nossa, e aquela dificuldade horrível, e aquele medo, e quanto mais você erra, principalmente quando você está cantando em público, você fica com mais medo ainda de executar uma outra vez e falhar. E eu me lembro que nunca algo me marcou mais do que quando um professor me disse o seguinte, cuidado em não colocar atenção nas suas pregas vocais, porque as suas pregas vocais, e vamos falar de um músculo laringe, ele é responsável pela execução do agudo ou do grave. Repara que quando eu estou grave, é, fazendo uma voz grave ou fazendo uma voz aguda, é a minha laringe que está se mexendo, você concorda comigo? Então, por exemplo, se eu estou em um grave, é a minha laringe que se move. Então, o cuidado está aqui na laringe. E quando nós vamos ir às vezes para o agudo, eu coloco a responsabilidade do agudo no meu pulmão, pensando que só o apoio é que vai resultar num agudo perfeito. Muitas vezes eu coloco aqui, ó, pensando que o meu ressonador é responsável por esse agudo, e de repente eu olho e falo, não, é a laringe que está executando o som grave e o som agudo. Então por que, que eu vou colocar a responsabilidade no meu pulmão, vou colocar a responsabilidade no meu ressonador, né, na força ou no ressonador, e aí o que, que vai acontecer? Aqui onde de fato está acontecendo o meu agudo, tá tudo duro, tensionado, olha aqui gente, ó, duro, tensionado. Então eu preciso pensar o seguinte, você precisa pensar o seguinte, quando você vai fazer o agudo, a laringe é que está executando isso, certo? As suas pregas vocais estão convertendo o ar em uma vibração, uma vibração aguda. Então pensa, você não deve essa parte tensionar. Não é o apoio, não é o seu ressonador que vai executar esse som agudo. É claro que os fatores como um todo ajudam e colaboram para que o som fique mais bonito, como o ressonador. Se eu abrir mais a minha boca, o meu agudo fica mais projetado, por exemplo. Enfim, tudo está cooperando. Mas é aqui que está acontecendo. É no meu vibrador, certo? É na minha prega vocal que isso está acontecendo. Então eu preciso descansar e não ter medo do agudo. Então na hora que eu vou para o agudo, ó, aqui, ó, não pode estar tensionado, meu corpo não pode estar tensionado, o que está acontecendo? E quando eu começo a pensar dessa forma, eu vou para o meu agudo sem medo. Só para te adorar e fazer teu nome grande. Aqui tudo está acontecendo aqui. Então não tensione essa região, não tensione a sua garganta, a região da garganta, a região do nosso vibrador, laringe, faringe. A propósito, você deve entender que é aqui que está acontecendo o agudo. Então solta a voz e não tensione essa região, não pense que é, meu Deus, o ar, não pense que é o ressonador, não, tudo está trabalhando junto, mas é aqui que está sendo produzido o seu agudo, então relaxa aí, vai, agudos limpos dependem de um bom posicionamento e de você se concentrar aqui que o agudo vai sair tranquilamente, tá bom? Então gente, Espero que a dica tenha sido útil para vocês. Um grande abraço. Um... O que, que é o nome que eu falo? Eu tô confundindo tudo, gente. Ah, é. um beijo para quem quiser. Um abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.